ఇది ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి ప్రోటీన్స్ సో మనము ప్రోటీన్స్ గురించి చెప్పుకునే ముందు ఒక చిన్న టాపిక్ అయిన అమైనో యాసిడ్స్ గురించి చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే అమైనో యాసిడ్స్ టుగెదర్ ఫార్మ్స్ ద ప్రోటీన్ అనమాట అండ్ ఈ అమైనో యాసిడ్స్ గురించి కూడా మనం ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ చెప్పుకునే ముందు చెప్పుకుంటున్నాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫిఫ్త్ యూనిట్లో అయినా ఇంపార్టెంట్ అదే అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని ఒక చిన్న టాపిక్ ఉందండి అండ్ అది కూడా మనకి ఇక్కడ కవర్ అవుతుంది ఫిఫ్త్ యూనిట్లోది అండ్ సో గోయింగ్ ఇన్ టు ద టాపిక్ అమైనో యాసిడ్స్ గురించి చెప్పాలంటే అమైనో యాసిడ్స్ వచ్చేటప్పటికి మైక్రో మాలిక్యూల్స్ అండి అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ద మైక్రో మాలిక్యూల్స్ ఎందువల్ల అంటే ద సింప్లర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్కి వచ్చేటప్పటికి అమైనో యాసిడ్స్ సో ఈ అమైనో యాసిడ్ టుగెదర్ ఫార్మ్స్ ద ప్రోటీన్స్ అనమాట సో ఒక మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగాలంటే యాక్చువల్గా వచ్చి మినిమం ట్వంటీ అమైనో యాసిడ్స్ ఉండాలన్నమాట ఈ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ద మిథేన్ డెరివేటివ్స్ దీంట్లో ఒక అమైనో గ్రూప్ అండ్ కార్బోనైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అండ్ అమైనో గ్రూప్ వచ్చేటప్పటికి బేసిక్ అండ్ కార్బోనైల్ గ్రూప్ వచ్చేటప్పటికి ఎసిడిక్ అండి దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉండేదండి జస్ట్ మీకు ఒక చిన్న రిఫరెన్స్ కోసం చెప్తున్నాను సో అదిగోండి మనకి కార్బోనైల్ గ్రూప్ ఇది సిఓహెచ్ అది ఎసిడిక్ అండ్ అమైనో గ్రూప్ వచ్చేటప్పటికి ఎన్హెచ్ టూ అది బేసిక్ అండ్ కమింగ్ టు దిస్ అమైనో యాసిడ్స్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయండి న్యూట్రల్ బేసిక్ అండ్ ఎసిడిక్ అని సో న్యూట్రల్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేటప్పటికి గ్లైసిన్ సెరీన్ అండ్ బేసిక్ వచ్చేటప్పటికి లైసిన్ అండ్ ఆర్జినిన్ ఎసిడిక్ వచ్చేటప్పటికి గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అండి అండ్ కమింగ్ టు అమైనో యాసిడ్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి సిలబస్లో మనం చదువుకోవాల్సింది మనకి కవర్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ అండి ఎసెన్షియల్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఇది మనము ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నేను ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఒక షార్ట్ ఫామ్ చెప్తాను అండ్ ఈ అమైనో యాసిడ్స్ టూ టైప్స్ అని చెప్పాను కదండి ఎసెన్షియల్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అని ఎందుకు ఎసెన్షియల్ అంటున్నాం నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎందుకంటే నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటే మనకి అవసరం లేదని కాదు అవి మనకి బాడీలో సింథసైజ్ అవుతాయి బట్ మనం ఫుడ్ బయట ఫుడ్ నుంచి మనము మన ఫుడ్లో ఈ అమైనో యాసిడ్ ఉందా లేదా ఉండకపోయినా పర్లేదు ఎందుకంటే మన బాడీలో ఆల్రెడీ సింథసైజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం బయట నుంచి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అందువల్ల దీన్ని నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటున్నారు అంతేగాని మనకు అది పనికిరాదు అని కాదు అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్ ఇది మన బాడీలో మనకి ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ అనమాట మన ఫుడ్లో ఆ అమైనో యాసిడ్ ఉండేటట్టు మనం చూసుకోవాలన్నమాట అండ్ సెమీ ఇంకొక టైప్ వచ్చేటప్పటికి సెమీ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అండి ఇవి జనరల్గా మనకి మన లైఫ్ ప్రతి ప్రతి స్టేజ్లో మనకి అవసరం ఉండదండి జనరల్గా ఇది ఏంటంటే గ్రోత్ పీరియడ్లో మనకి యూజ్ఫుల్ అవుతుంది దాన్ని హిస్టిడైన్ అంటారండి అండ్ ఇంకోటి వచ్చేటప్పటికి జ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ లాక్టేషన్ ఈ రెండు టైమ్స్లో మనకి అవసరమయ్యే అమైనో యాసిడ్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్జినిన్ అండి ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి సో విచ్ అమైనో యాసిడ్ ఈజ్ యూజ్ జ్యూరింగ్ ద ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ జ్యూరింగ్ గ్రోత్ పీరియడ్ వచ్చేటప్పటికి హిస్టిడైన్ అండ్ అదే లాక్టేషన్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్లో వచ్చేటప్పటికి ఆర్జినిన్ అని ఇది ఈవెన్ దో సెమీ ఎసెన్షియల్ అయినా సరే మనం ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్లోనే చదువుతాం ఎందుకంటే ఇది కూడా అవసరం అండ్ మన బాడీలో సింథసైజ్ అవ్వదు మనం బయట నుంచి తీసుకోవాలి అమైనో యాసిడ్స్ సో ఒక చిన్న ట్రిప్ చెప్తానండి మనం ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది మనకి ఈ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ వచ్చేటప్పటికి టెన్ ఉన్నాయండి టెన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ ఈ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ మనం నాన్ ఎసెన్షియల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లేదు ఎసెన్షియల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోయింది ఎందుకంటే ఈ టెన్ మనకి వచ్చేస్తే ఈ టెన్లో కవర్ అవ్వంతే మనకి నాన్ ఎసెన్షియల్ అయిపోతుంది సో ఆప్షన్స్లో మనకి ఇచ్చినా సరే మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనకి మళ్ళీ నాన్ ఎసెన్షియల్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ ఎసెన్షియల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తానండి అండ్ అది వచ్చేటప్పటికి దాన్ని షార్ట్ ఫామ్ మనకి ట్రిక్ ఏంటంటే ఈ వర్డింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి టీఆర్వై ట్రై టీ చిన్న డాష్ ఇచ్చి హైఫన్ ఇచ్చి నేను హిజన్ రాశాను ఇదంతా మీరు జనరల్గా అంటే ఇందులో టూ అమైన యాసిడ్స్ కల్ కవర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నేను చిన్న డాష్ ఇచ్చి పెట్టాను బట్ మీరైతే మాత్రం దీన్ని ఒక్క వర్డ్గానే గుర్తుపెట్టుకోండి బట్ రాసుకునేటప్పుడు మాత్రం రెండుగా మీరు చదువుకోవాలి అమైన యాసిడ్ అదే చెప్పుకుంటే ట్రై దిస్ విఐపి విఐపి 
అండ్ హిస్ అంటే హిస్టడీ అయిన వచ్చేటప్పటికి అది ఇన్ఫాన్స్లో మాత్రమే మనకి అవసరం అవుతుందండి అండ్ ఎందుకంటే ఇది సెమీ అసెన్షియల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మనకి గ్రోత్ పీరియడ్లో మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇన్ఫాన్స్కి ఎక్కువ ఇది హిస్టడీని ఉండాలి కంపల్సరీ డైట్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వ్యాలైన్ తర్వాత ఐసోల్ యూసిన్ అండ్ ల్యూసిన్ ఉంటుంది చూసుకోండి ఇక్కడ సో ఎల్ ఐసోల్ యూసిన్ ల్యూసిన్ ఈ రెండు ఈజీ ఈ పేర్లు అయితే మీరు ఈజీగా మీరు ఈ కోడ్ కనుక ఈ ఈ కోడ్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ట్రై దిస్ విఐపి మాల్ అనేది మీరు ఈజీగా ఈ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసెస్ ఏంటియో గుర్తుపెట్టుకో దీని నుంచి బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి రావచ్చు అండ్ ఎందుకంటే మనకి ఇది ప్రివెంటివ్ హెల్త్ వాళ్ళ కూడా మనకి పెడ ఎగ్జామ్ వాళ్ళది కూడా పోస్టులు కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి సో దాంట్లో మనకి వైటమిన్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వైటమిన్స్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ వీటి మీద కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ అన్న టచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందండి సో కాబట్టి మనం ఈ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ మనం ఆటోమేటిక్గా గుర్తుపెట్టుకోని అవసరం లేదు ఎందువల్ల అంటే మనము నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా మనకి ఎసెన్షియల్ అమైన ఆర్సెస్ వచ్చేస్తే మనకి ఆప్షన్లో థర్డ్ వన్ ఏదైతే అసెన్షియల్ అమైన ఆర్సెస్లో ఉందో ఏదైతే ఉండదో మనకి మన మనం గుర్తుపెట్టుకున్న కోడ్లో దట్ ఈస్ ద నాన్ ఎసెన్షియల్ అయిపోతుంది సో సింపుల్ అండి ఇది సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నేను ప్రోటీన్స్కి వెళ్ళే ముందు కూడా నేను ఏ టూ ఎసెన్షియల్ అమైన ఆర్సెస్ చెప్పేశాను కాబట్టి నేను ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మీద కూడా చెప్తానండి అండ్ అది లిపిడ్స్లో మనకి కవర్ అవుతుంది లిపిడ్స్లో కొంత పార్ట్ అండి లిపిడ్స్లో కొంత పార్ట్ తెచ్చి నేను ఇక్కడ దీనికి ఎట్లయితే మనము గుర్తుపెట్టుకున్నాము మనం ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనేది నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తాను సో మనకి టేబుల్స్ వచ్చేటప్పటికి జనరల్గా మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీలో ఉందండి నేను మీకు ఈ బుక్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ అని దీని వెనకాల ఇచ్చాడు మనకి నేను ఆల్రెడీ మీకు అమైనో యాసిడ్స్ గురించి చెప్పాను కదా ట్రై దిస్ విఐపి మాల్ సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇవి ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వచ్చేటప్పటికండి మీరు మనకి ఇది బ్లైండ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవటమే ఏంటంటే ద ఫ్యాట్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ వచ్చేటప్పటికి ఐసీతో ఎండ్ అవుతుందండి ఐసీ ఇక్కడ చూడండి సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనకి జనరల్గా ఒక ఫైవ్ ఇచ్చారు సో లారిక్ యాసిడ్ మిరిస్టిక్ యాసిడ్ అండ్ పామిటిక్ యాసిడ్ అండ్ స్టియారిక్ యాసిడ్ అండ్ రాకిడిక్ యాసిడ్ సో మనకి ఇవి ఈ ఫైవ్ సో దీని షార్ట్ కట్ వచ్చేటప్పటికి మీరు ఆల్ ఎంపీస్ ఆల్ ఎంపీస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి ఈ షార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఆల్ ఎంపీస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆర్డర్ లేదు మీరైతే నేను ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవటం మనకి ఇది ఇది పెట్టుకోండి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ కూడా మనకి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అండి దాని అక్కరెన్స్ ఇంపార్టెంట్ లేదులే కానీ ఎన్ని కార్బన్ ఐటమ్స్ ఎన్ని కార్బన్ ఐటమ్స్తో మనకి ఇది నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ తోటి మనకి ఇది ఈ యాసిడ్స్ మనకి ఉన్నాయి అనేది అది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది రావచ్చు సో ఇందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కార్బన్ నెంబర్ అండి ఫైవే కాబట్టి మీరు జనరల్గా ఈ ఒక్క అరాకిడిక్ యాసిడ్ మాత్రం పైన పెట్టానండి మిగిలిన మనకి ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయి కాకపోతే మనకి ఆ వర్డ్ మనకి గుర్తుండాలని చెప్పేసి పైన ఏ పెట్టాను సో మీరు అది అది ట్వంటీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి చూడండి కార్బన్ నెంబర్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ట్వెల్వ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి ట్వెల్వ్ కార్బన్స్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ ఉంది డిఫరెన్స్ సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి బట్ అరాకిడిక్ యాసిడ్ మాత్రం నేను పైన పెట్టాను అది మాత్రం మీరు కొంచెం నోట్ చేసుకోండి సో అది దానికి మాత్రం ట్వంటీ ఉంటుంది లాస్ట్ది నేను పైన పెట్టాను బట్ మనకి షార్ట్ కట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే యాసిడ్ నేమ్స్ ఆల్ ఎంపీస్ సో మీకు ఇంకేదన్నా కోడ్ దీనికి మీరు పెట్టుకొని మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలనంటే యూ కెన్ గో అహెడ్ బట్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి కార్బన్ నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్కి వచ్చేటప్పటికి అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ అండి అండ్ ఈ అమైనో యాసిడ్స్ వచ్చేటప్పటికి విచ్ ఈజ్ అసెన్షియల్ వన్ విచ్ ఈజ్ అ నాన్ అసెన్షియల్ అండ్ వన్ అనే దాని మీద బిట్ ఇస్తాడు అండ్ ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో మాత్రం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ మీద బేస్ చేసుకొని ఇస్తాడు సో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి అన్సాచుర
ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఈ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏంటంటే అవి రూమ్ టెంపరేచర్లో లిక్విడ్గా ఉంటాయండి జనరల్గా మనకి మనకి రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉండే ఫ్యాట్స్ ఏంటండి రూ సారీ రూమ్ టెంపరేచర్లో మనకి లిక్విడ్గా ఉండే ఫ్యాట్స్ ఏంటండి బేసిక్గా జనరల్గా కుకింగ్ ఆయిల్ కుకింగ్ ఆయిల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే సో కుకింగ్ ఆయిల్స్ అవన్నీ మనకి లిక్విడ్గానే ఉంటాయి రూమ్ టెంపరేచర్లో సో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్కి వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జాంపుల్ అదండి సో ఈ ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గురించి మనం లిపిడ్స్లో ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాము కాకపోతే మాత్రం ఈ బిట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అని నేను ఇక్కడ పక్కన రాసుకున్నాను నాకు ఆ లిపిడ్స్ చదివేటప్పుడు వచ్చింది ఈ బిట్ సో మనకి ఇంపార్టెంట్గా ఉంది కదా అని చెప్పేసి గుర్తుంటుందని చెప్పేసి ఈ టేబుల్ పక్కనే రాసుకున్నాను సో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ లిక్విడ్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇవి దేంతో ఎండ్ అవుతున్నాయి సో అవి చూసుకోండి అండ్ ఇవి ఒక సిక్స్ ఉన్నాయండి అండ్ వీటి నెంబర్స్ కూడా టూ డిఫరెన్స్ తోటే ఉంది కాకపోతే చిన్న కొంచెం కంపేర్ దాని అంత ఈజీగా లేదు ఇది సిక్స్టీన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత టూ వాటికి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ వచ్చినాయి ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చినాయి తర్వాత ట్వంటీ టూ వచ్చినాయి సో అది మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి కొంచెం ఇది దీని అంత ఈజీగా లేదు గుర్తుపెట్టుకోవటం నెంబరింగ్ సో టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఎయిటీన్ మధ్యలో టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ట్వంటీ తర్వాత ట్వంటీ టూ బట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ద టూ ఓన్లీ అండ్ ఈ యాసిడ్స్ అండ్ మెయిన్గా మనకి దీని నుంచి ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు విచ్ వన్ ఈజ్ ద సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ విచ్ ఈజ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అలా కూడా ఇవ్వచ్చు అలా కనుక క్వశ్చన్ ఇస్తే మనకి ఈజీ అవుతుందండి ఎందుకంటే జనరల్గా సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనగానే మనకి ఐసీతో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా చెప్పేస్తాము అండ్ ఎల్ఈఐసీ కానీ ఓలిక్ కానీ అట్లా మనకి ఎండ్ అయ్యే వాటిని అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటామండి నేను దీనికి కోడ్ ఏం పెట్టుకున్నానంటే పోలా ఎడ్ పోలా ఎడ్ అని పెట్టుకున్నానండి దీని కోడ్ అండ్ దీన్ని నేను షార్ట్ కట్ అదే కోడ్ వచ్చి పోలా ఎడ్ అని పెట్టుకున్నాను పైన ఎమ్ అండ్ పాలీ అని రాసుకున్నాను క్లియర్గా లేదు ఇక్కడ బట్ ఈ ఎమ్ అంటే ఏంటంటే నేను ఇక్కడ రాసాను చూడండి మోనో మోనో ఇదేమో పాలీ వచ్చి ఇదేమో పాలీ అండి సో మోనో మోనోమెరిక్ అన్సాచురేట్ ఫో ఫ్యాటీ యాసిడ్ వచ్చేటప్పటికి వచ్చేటప్పటికి పిఓ అండి పామిటోలిక్ యాసిడ్ అండ్ ఓలిక్ అండ్ ఓలిక్ యాసిడ్ ఈ రెండు వచ్చేటప్పటికి మనకి మోనోమెరిక్ అన్సాచురేట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండి అండ్ పాలీమెరిక్ వచ్చేటప్పటికి మిగిలినవి అండి ఎల్ఏఈడి సో దీని కూడా వచ్చేటప్పటికి పోలా ఎడ్ అండి సో నేను ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇచ్చుకున్నాను పి వచ్చి సిక్స్టీన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓఎల్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిటీన్ అండ్ ఏఈ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ అండ్ లాస్ట్ డి వన్ ఈజ్ ద ట్వంటీ టూ ఇలా మీరు మీరు కూడా ఒక పేపర్ మీద మీకు గుర్తుండేటట్టు అండ్ నాకు నా కోడ్ కాబట్టి నాకు ఈజీగా ఉందండి అండ్ మీ కోడ్ మీకు నచ్చితే ఈ కోడ్ ఫాలో అవ్వండి బట్ మీకు ఏదన్నా బెస్ట్ అనిపిస్తే మీరు ఆ కోడ్ పెట్టుకోండి సో దట్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ అండ్ నేను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఫిఫ్త్ టాపిక్కి జంప్ అయ్యాను అట్ ద సేమ్ అండ్ కాకపోతే ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ కంపల్సరీ అండి ఈ అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి అండ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ నుంచి ఒక్క బిట్ కన్ఫామ్ ఇదర్ మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడగచ్చు అంటే విచ్ ఈజ్ ద అసెన్షియల్ పిక్ ద అసెన్షియల్ అంటే ఈజీ ఇంత ఈజీగా ఉండదు లేండి క్వశ్చన్ కొంచెం వాడు ఫార్మాటింగ్ వేరు ఉంటుంది బట్ నేను ఓవరాల్గా క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇవ్వచ్చు అనేది మాత్రం చెప్తున్నాను ఏంటంటే విచ్ వన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆర్ నాన్ అసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆర్ మనకి ఇక్కడ మనకి ఒక ఎక్సెప్షన్ చెప్పాను కదండి మనకి ఇక్కడ కూడా రాసారు చూడండి ఆర్జినిన్ అండ్ హిస్టడీన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సెమీ అసెన్షియల్ అవి మనకి మన లైఫ్ టైంలో మనకి టూ రెండు సందర్భాల్లో మనకి అవి యూజ్ అవుతాయి అది ఏంటంటే ఇన్ఫాంట్స్లో వచ్చేటప్పటికి హిస్టడీన్ అండ్ ఆర్జినిన్ వచ్చేటప్పటికి ల్యాక్టేటింగ్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్లో మీరు ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సాచురేటెడ్ యాసిడ్ యాసిడ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్కి వచ్చేటప్పటికి విచ్ వన్ ఈజ్ విల్ బీ లిక్విడ్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అని అడగచ్చు లేదా విచ్ ఈజ్ ద అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆర్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్న బిట్స్ చెప్పాను అండ
ఏంటంటే నేను మీ టైం తీసుకోదలుచుకోలేదు బట్ ఒక చిన్న మాట నేను చెప్తాను నాకు చాలామంది కామెంట్స్లో ఇది గజిటెడ్ ఆఫీసర్ పోస్ట్లా లేక మనకి పోస్టింగ్స్ ఎక్కడుంటాయి ఇలా క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నారండి అండ్ నేను మీ అందరికీ నేను ఒక యాస్పిరెంట్నే అండి మనకు ఉండే టైం చాలా వాల్యుబుల్ అండి చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఇలాంటి టైంలో మీరు అనవసరమైన ఆలోచనలు చేసుకోమాకండి అండ్ నేను ఇలా చెప్తున్నాను అని తప్పుగా అనుకోకండి ఎగ్జామ్ రాయండి మీకు ఎగ్జామ్ రాశాను నాకు కన్ఫామ్గా వస్తుంది అంటే మేము వస్తుంది కదా మీరు టార్గెట్ ఏంటంటే మనకి జనరల్గా నేను ఏపీలో మనకి టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ త్రీ హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఏపీలో మాకు చాలా టైం ఉందండి చాలా అంటే పర్లేదు ఒక సిక్స్ మంత్స్ అట్లా టైం వచ్చిందండి మాకు టూ టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ అయినాయి సో పోస్ట్ పోన్ అయినప్పుడు మాకు పర్లేదు మీకు కంపేర్ టు మీకు వన్ మంత్లో ఇంత సిలబస్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని కవర్ చేయమంటున్నారు అంటే మీకు అది చాలా బ్యాడ్ లక్ అనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి సిలబస్ కవర్ అవ్వటమే కష్టము కాబట్టి అంత టైం ఇచ్చినప్పుడు కూడా మాకు అక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే వన్ థర్టీ ఎయిట్ అండి మాకు ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూకి కాల్ లెటర్ వచ్చిన వాళ్ళు వన్ థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు త్రీ హండ్రెడ్కి సో మనకి ఇది ఎంత టైం ఇచ్చినా మనకి ఇందులో స్కోర్ చేయడం అనేది కష్టంగానే ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మీరు టార్గెట్ మాత్రం తక్కువ పెట్టుకోమాకండి ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు ఎయిమ్ హై కాబట్టి టూ హండ్రెడ్కి పెట్టుకోండి నేను త్రీ టూ ఫిఫ్టీకి అలా పెట్టుకోమనట్లేదు టూ హండ్రెడ్కి టార్గెట్ పెట్టుకోండి వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ వచ్చేటట్టు చేయండి పక్క జాబ్ మీకే వస్తుంది సో మీకు అన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలంటే ఈ వన్ మంత్ టైంలో ఇంత సిలబస్ని మీరు కవర్ చేయాలంటే మీరు చేయాల్సిన ఆలోచనలు గజిటెడ్ పోస్టా ఇవి కాదండి నాకు టైం తక్కువ ఉంది నేను థర్టీ డే స్టడీ ప్లాన్ చేశాను ఆ టైం టేబుల్ మీకు నచ్చితే దానికి స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి దానికి స్టిక్ ఆన్ అవ్వండి ఈ వన్ మంత్ ఇంకో హావిగేషన్ పెట్టుకోబాకండి అండ్ మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోమాకండి పోస్టింగ్స్ గురించి ఇదంతా అన్నెసరీ అండి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కావాలంటే మీరు అలాంటి క్వశ్చన్స్ వేయండి అండ్ ఆన్సర్స్ చెప్తాను అండ్ మనకి ఎఫ్ఎస్ అంటే అదొక గజిటెడ్ అండ్ నాన్ గజిటెడ్ అది అసలు తీసేసేయండి ఎందుకంటే ఒక ఎఫ్ఎస్ మీరు ఒక ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అవుతున్నారు అది చాలండి మనకి ఆ జాబ్ రేంజే వేరు అండ్ మనం వెళ్ళి ఒక ఒక స్టోర్కి కానీ ఒక రెస్టారెంట్కి కానీ వెళ్ళి మనం చెక్ చేస్తున్నాం ఒక అథారిటీ మనకి పవర్స్ ఉంటాయి సో అలా థింక్ చేసుకోండి సో గజిటెడ్ ఇదంతా తీసేసేయండి అండ్ తర్వాత మనకి ప్రమోషన్స్ రావచ్చు డెజిగ్నేటెడ్ డిస్టిక్ లెవెల్లో డెజిగ్నేటెడ్ ఆఫీసర్స్ అవ్వచ్చు అండ్ చాలా ఉంటుందండి ఫ్యూచర్కి జాబ్ సో ఈ ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం మీరు ఈ ఆలోచనలు పెట్టుకోమాకండి దానివల్ల మీ గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి మీరు ఒక అడుగు వెనక్కి వేసుకుంటున్నట్టే ఎందుకంటే మనకి ప్రజెంట్ ఉన్న టైంలో ఏం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం మన టైంని ఎంత ఫ్రూట్ఫుల్గా మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనేదే ఇంపార్టెంట్ సో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో నేను మీకు గైడెన్స్ ఇస్తాను అండ్ ఏమన్నా సబ్జెక్ట్ పరంగా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టండి బట్ ఈ జాబ్స్ గురించి పోస్టింగ్స్ గురించి మాత్రం మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోమాకండి ఓకేనా అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ